ആർഎസ്എസും അവരുടെ നേതാക്കളും എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്നത് ഒന്നുകിൽ ചാണകത്തിന്റെയോ ഗോമൂത്രത്തിന്റെയോ പേരിൽ അല്ലെങ്കിൽ വർഗീയ പരാമർശങ്ങൾ നടത്തുന്നതിലൂടെ അതുമല്ലെങ്കിൽ പമ്പരെ വിഡിത്തം വിളിച്ചു പറയുന്നതിലൂടെ ഇതല്ലാതെ നമ്മുടെ രാജ്യം സ്വാതന്ത്ര്യപ്പെട്ടിട്ടോ ഇന്നുവരെ രാജ്യനന്മയ്ക്കോ രാജ്യ പുരോഗതിക്കോ ഇവരുടെ നാവോ കൈയോ ഇതുവരെ ചലിച്ചതായി ആരും കണ്ടിട്ടുമില്ല കേട്ടിട്ടുമില്ല ഒരു ചരിത്രത്തിലും എഴുതി ചേർത്തിട്ടുമില്ല പക്ഷേ ഒരിടത്ത് ഇവരുടെ പേര് നല്ല വെണ്ടയ്ക്ക അക്ഷരത്തിൽ കൊത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് വേറെ എവിടെയുമല്ല ഇന്ത്യയുടെ ആത്മാവായ മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ വിരിമാറിലേക്ക് നിറയൊഴിച്ചപ്പോൾ അവിടെയാണ് ഓരോ ഇന്ത്യക്കാരനും ഇവരുടെ പേര് ആദ്യമായി അടിവരയിട്ട് എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നതാണ് സത്യം ഇപ്പോൾ ആർ എസ് എസിൻ്റെ മേധാവി കടുത്ത സ്ത്രീവിരുദ്ധ പരാമർശങ്ങളുമായി രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുകയാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും സുവർണ കാലഘട്ടം സ്ത്രീകൾ വീട്ടിലിരിക്കുന്നതായിരുന്നു എന്നാണ് ആർ എസ് എസ് മേധാവിയുടെ പുതിയ വെളിപ്പെടുത്തൽ അഹമ്മദാബാദിൽ ആർ എസ് എസ് വേദിയിൽ സംസാരിക്കുമ്പോഴാണ് മോഹൻ ഭഗത് സ്ത്രീവിരുദ്ധ പരാമർശം നടത്തിയത് സ്ത്രീകൾക്കിടയിൽ ഉയർന്ന വിദ്യാഭ്യാസവും സമ്പത്തുമാണ് ഇന്ത്യയിൽ വിവാഹമോചനം കൂടുതലാവുവാൻ പ്രധാന കാരണമെന്നും ഉയർന്ന സമ്പത്തും വിദ്യാഭ്യാസവും സ്ത്രീകളെ തികഞ്ഞ അഹങ്കാരികളാക്കി മാറ്റുമെന്നും ഇതിൻ്റെ ഫലമായി കൂടുതൽ കുടുംബങ്ങൾ തകരുമെന്നും അതിലൂടെ നമ്മുടെ സമൂഹം വലിയ തകർച്ച നേരിടുന്നുമാണ് മോഹൻ ഭഗത്തിൻ്റെ വിചിത്രമായ വാദം എന്നാൽ രാജ്യത്തെ സ്ത്രീകളെ ഒന്നടങ്കം അപമാനിച്ച മോഹൻ ഭഗത്തിനെതിരെ കടുത്ത പ്രതിഷേധമാണ് ഉയർന്നു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആയകാലത്ത് പെണ്ണ് കെട്ടാതെ അമ്മയെയും പെങ്ങളെയും നോക്കാതെ ഹിന്ദു രാഷ്ട്രമുണ്ടാക്കാനും ഇന്ത്യയെ ഇന്നു കാണുന്ന ഇന്ത്യയാക്കാൻ ത്യാഗം സഹിച്ചവരെ വെടിവെച്ചു കൊല്ലുവാനും പോകുമ്പോൾ ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ പുരോഗതിക്കായി പലപ്പോഴും പല ചേരിയിലുള്ള സ്ത്രീകൾ സഹിച്ച ത്യാഗവും അവരുടെ വിയർപ്പും കണ്ടില്ലെങ്കിലും അപമാനിക്കരുത് നിങ്ങൾ രാജ്യ പുരോഗതിക്ക് സ്ത്രീ സമത്വം വേണമെന്ന് വാദോരാതെ വാദിക്കുന്നത് വേറെ ആരുമല്ല നരേന്ദ്രമോദിയും അമിത്ഷായും നേതൃത്വം നൽകുന്ന ബി ജെ പി സർക്കാർ തന്നെയാണ് അത് താങ്കൾ മറന്നതാണോ അതോ മോദി ഷാമാരോടുള്ള വെറുപ്പ് താങ്കളെ കൊണ്ട് ഇതൊക്കെ പറയിപ്പിക്കുന്നതാണോ എന്ന സംശയം ഞങ്ങൾക്ക് ഇല്ലാതില്ല അങ്ങയുടെ സർക്കാർ പറയുന്നത് ലിംഗസമത്വം സാമൂഹിക പ്രശ്നം മാത്രമല്ല സാമ്പത്തിക വളർച്ചയെ കൂടി ബാധിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് നമ്മുടെ സ്ത്രീകൾ അടുക്കളയിൽ പുകയൂതി ഒതുങ്ങുന്നത് ആഗോള സാമ്പത്തികത്തെ തന്നെ ബാധിക്കുന്നുവെന്നാണ് നിങ്ങളുടെ സർക്കാരിൻ്റെ വാദം അതുകൊണ്ട് സ്ത്രീകൾ അടുക്കള വിട്ട് പുറത്തിറങ്ങട്ടെ അവർ ഈ സമൂഹത്തിൻ്റെ ഭാഗമാവട്ടെ സർക്കാർ മാത്രം വിചാരിച്ചാൽ ലിംഗസമത്വം സാധ്യമാവില്ല സമൂഹം കൂടി അതിനായി കൈകോർക്കണം സ്ത്രീകൾക്ക് കൂടുതൽ പ്രതിഫലം കിട്ടുന്ന ജോലിയും അതുപോലെ ഉയർന്ന വിദ്യാഭ്യാസവും ഉറപ്പാക്കേണ്ടത് ബി ജെ പി സർക്കാരിൻ്റെ കടമയാണെന്നും മോദി സർക്കാർ ഈ രാജ്യത്തോട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞിരുന്നു അതിനായി കൂടുതൽ സ്ത്രീകളെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ നിങ്ങളുടെ സർക്കാർ ബെട്ടി ബച്ചാവോ ബെട്ടി പെടാവോ എന്നിങ്ങനെയുള്ള പദ്ധതികളും തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു അപ്പോഴാണ് രണ്ടായിരം വർഷം പഴക്കമുള്ള പാരമ്പര്യത്തിന്റെ അമർ ചിത്രകഥകളുമായി സ്ത്രീകളെ അപമാനിക്കാൻ താങ്കൾ ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ഈ കാലഘട്ടത്തിലും സ്ത്രീകളെ അടിമകളായി കാണുന്ന താങ്കളോട് ഇതൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കാര്യവുമില്ലെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് നന്നായി അറിയാം അതിനാൽ തന്നെ ഇതിനുള്ള മറുപടി ഇന്ത്യയിലെ സ്ത്രീ സമൂഹം നിങ്ങൾക്ക് തന്നുകൊള്ളും അതിന് ഇനി അധിക കാല താമസം വേണ്ടിവരില്ല